Hi, isang magandang araw uli sa ating lahat. Um, welcome na naman sa ating bagong episode ng ating music lesson. So bago tayo magsimula, huwag muna kalimutang i-hit ang ating like and subscribe button. So simulan na natin. So, ang ating lesson ngayon ay tungkol sa uh, paano natin ma-identify kung ang chord ay major or siya ay minor. So, maiksi lang ang video na gagawin natin kasi madali lang itong ma-identify. So, sa mga makikita natin itong madalas sa mga uh, ano ba tawag dito? Music sheets and then, minsan naman sa mga uh, mga lyrics sa, it- sa itaas ng lyrics meron kayong mga makikitang letters doon. And then uh, doon natin makikita yung mga chords. So, ano ba yung pinagkaiba ng major chords and minor chords? So, madali lang yan. Kasi, sa major chords, simple lang. Nakikita nyo ba itong mga letters na ito? Sa major chords, wala kang ibang makikitang um, katabi. So, yung basic lang ha. Basic major chord. Halimbawa, C major. Yan. Si lang ang makikita mo. Basic ito ha. Yung may mga makikita kayo, 7, 9, o di kaya sus, suspended, mga ganun. Huwag nyo munang intindihin yun. So, ito, ito ay C major pag wala siyang uh, ibang kasama. Ngayon, paano naman natin ma-identify kung ang chord ay minor? Simple lang. So, ito, uh, wait. Sa tabi ng uh, letter, ng musical letter natin, meron kayong makikitang maliit na letter M. Yan. So, yun lang ang kanilang pinagkaiba. Kapag wala siyang katabing letter M na maliit, kasi minsan merong mga malalaking letter M. Minsan may may kita ang ganyan. So, huwag mo munang intindihin yan. Kasama siya sa major chords. Pero, usually kasi, Kalimitan ng mga kanta, ganito yung chord na nakalagay. So, pag walang nakalagay na letter M, ibig sabihin, major chord siya. Pag meron kang mali- nakitang maliit na letter M, siya ay minor chord. Okay? Ganun din sa D. So, D, hmm, ganun lang siya. Then, kung D minor naman, yung D, and then merong maliit na letter M. So, ito lang yung kanilang pinagkaiba. So, tandaan nyo sa basic lang muna. Kung baguhan ka pa lang na nag-aaral, huwag mo munang intindihin yung mga numbers na nasa uh, tabi ng mga letters. Kasi minsan may makikita kang D7, D9, D12, mga ganun-ganun. So, huwag mo na yung intindihin. As long na pinipindot mo yung... Uh, major chord yung three uh, notes ng major chord or ng minor chord uh, yung tunog niya magiging maayos pa rin so ito lang yung pinagkaiba nila sa major chord wala walang m na maliit sa minor chord naman merong m na maliliit okay so kung nakatulong sa iyo ang video na ito huwag mong kalimutang uh, pindutin or i-click yung like and subscribe natin. And then, i-share mo rin to sa mga kaibigan mo na gustong matuto ng piano. And then, paalala ko, uh, sa pag-aaral mo ng piano, kailangan maglaan ka ng at least 30 minuto or higit pa para mas lalo pang mag-improve yung, ano mo, yung skills mo sa piano. And then, mahalaga na araw-araw yung pagpa-practice. Kasi kung minsan-minsan ka lang magpa-practice, makakalimutan mo yung ibang lesson. Okay? So, muli, maraming salamat.